डॉक्टर डैरेस्मित सौख्य सो ईज मन टापिक न्यूरालजी की संबंधी फिट्स की संबंधी मुख्य व्यवस्था फिट्स की संबंधी एला इश्यूस वस्तू उ सो दी संबंधी चिंल पेदवा वरकू एला इबंध फेसू उ एला ट्रीटमेंट्स उन्नी माटा की मोबाइल डॉक्टर वंशी कृष्ण न्यूरो सर्जन निम्स हास्पल्ल स्पेषल यूनिट वर्क सो सार मत उ नमस्कार मुख्य मन असल न्यूरालजी अंत फस्ट दिन असल न्यूरालजी अंत न्यूरो सर्जन ग सो न्यूरालजी अटे बेसिकल मेदड़ मैं वेपूस नर अटे स्पाइनल कॉड स्पाइनल कॉड दाख संबंधी दाने मन बाडी चर्वस् एट सो दा संबंधी रोगल संबंधी दाने स्टडी से तरह दाख ट्रीटमेंट विभाग बेसिकल पार्टी मजिल इनवाल्व अंत मन की कंड अटे नव फैनल वेल्पये तरह मैं कंड मजिल सप्ले अड्डी मन के ऐसी स्टार्ट सो इन वे मेम रक चूसे दवर् हाउस ये बेसिकल दी रन ये सिस्टम उनक अटे प्रति मजिल मूवेंट दी बाडी एम चेयर एम आलोच दी आस्टम की मन संबंधी वाणी ट्रीटमेंट दाखिल संबंधी डिजेस आ तरह वाई वे मन ब्रेन नर्व अने लगे असल ईडी ले मन की एलाइए इन मन ब्रेन डेथ टिपिकल चूस्ते हार्ट कंटू उ बाडी अंत उ दिनों मेदड़े लेन एमेंटे मेदड़े पंच इंका ओनली फिजिकल कनपड़े स्ट्रक्चर अने दाखिल असल ईडी फील दाखिल सो अंदव चाल कांप्लेक्स अं चाल क्रिटिकल स्ट्रक्चर बाॉडी सो ई क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स दाख संबंधी मन दाख संबंधी रोगा अलागे उठाई बेसिक सो अंदव अला रोगा उ दाख डयाग्नोस तरह ट्रीटमेंट का डेफ कंपेर्ड टू मिगता बाॉडी उठे अंत कांप्लेक्स अंत कांप्लेक्स उ एग्जाक्टली सो अंदव चाल क्रिटिकल बेसिकल सो ई रोज मन चे प्रति पानी मुदेद थाट प्रासे दिन दगर स्टार्ट एग्जिक्यूट बाॉडी वेरे पैन अफेक्स बाॉडी ए दी सो अदने बेसिकल मेदड़ तरह वन पूस अच्छे वे ना मैं वन पूस नरम ए मन की वन पूस अने बोन दिन लक्चर मोता लपल मेन नरम ए मन वन नरम ए स्नल कॉड अने अदने मन की पार अभी नाड़ी व्यवस्था के वस्तु एंकंटे ब्रेन मन आलो मन एदे ऐक्टी जो आलोचे दी प्रति अद्त अच्छी किंद की मन स्नल कॉड अच्छी किंद बाॉडी की सिग्नल हेलता है एक्डी एम चेयल ईवन पैन उड़े मन कनपड़े का मूवेंट इदे का हार्ट दगर आ तर ला बाडी अवयवाल दी प्रे मन गटे पुट का दिन ला इंटस्टन का वन रन चेदे सिस्टम अभी एग्जाक्टली साफ्टवेर जी वैप प्रकार चूस ब्रेन जरिए मन जनरल जनरल फिट इंप्रेस काल चय कंटू उ आ तर अत मन स्पृहत पड़पता नरको अने वन आर् अदर टाइम अटे चाल मंदिर आ तर वाइफ पेशेंट रोड पड़पतेनो एक्ो चोटनो यदो सर चूस चला काम एक्सपीरियस अटे लाइफ टाइम प्रति बैंड लाज चूस अभी चूडा की चला भयंकर उठे चूसेवा आ तर पेशेंट स्पृहत पड़पूम का चोटो अनकाशिस्ट उ सो दी अंत आधार बेसिकल ब्रेन अबनार्मल एलक्ट्रिटी करे अने पास अवन सो अभी एलागैते मन की एर्थक्वे स्प्रेड एलागैते मन की लाइट स्ट्रैक लागो अला ब्रेन अबनार्मल ए तरह इवने एलक्ट्रिक ऐक्टिविटी अने की स्टार्ट ब्रेन मोतम स्प्रेड 
అది ఒక్కొక్కసారి కొంత ఏరియాలోనే కన్ఫైన్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఆ తర్వాత మొత్తం చాలా ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఇలాగ జరిగినప్పుడు మనం కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకోవడం ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన పేషెంట్ అన్కాన్షియస్గా అయిపోవడం అంటే స్పృహలో లేకపోవడం ఆ తర్వాత నీలుకుపోయినట్టు అయిపోవడం దానివల్ల యా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇందులో ఏమవుతుందంటే మనకి ఇందులో రకరకాలు ఉన్నాయి ఫిట్స్లో మనకి జనరల్ ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే పేషెంట్ ప్రతిసారి అన్కాన్షియస్ అంటే స్పృహలో తప్పి పడిపోయి కాలు చేయి కొట్టుకుంటుంది ఆ తర్వాత అసలు మనకేమి రెస్పాన్స్ అంటే వినపడడం దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత పేషెంట్ అసలు కంప్లీట్గా ఏమి చెప్పినా తనంతర తను ఏదో చేసే పరిస్థితిలో అంటే స్పృహలో ఉండడు బేసిక్ అది ఒక రకమైన ఫిట్ ఇందులో రకరకాలు ఉన్నాయి ఫిట్స్లో కూడా ఆ తర్వాత ఇందులో కొన్ని కొన్ని వాటిలో పేషెంట్ పూర్తిగా స్పృహలో ఉంటారు ఒక కాలో ఒక చెయ్యో ఆ తర్వాత ఏదో కొట్టుకుంటూ ఉంటారు సో కొన్నిట్లో పేషెంట్ స్పృహలో ఉండకపోవచ్చు ఆ తర్వాత ఆయన రకరకాల కొన్నిట్లో ఏమవుతుంది పేషెంట్కి వింత వింతవి ఆ తర్వాత కనపడడం ఆ తర్వాత ఒక ఫ్లాషెస్ ఆఫ్ లైట్ లాంటివి కానీ ఆ తర్వాత సడన్గా బ్లాక్అవుట్ లాగా అయిపోవడం అంటే చీకటి పడినట్టు ఆ తర్వాత అయిపోవడం సో ఇలాంటి యాక్టివిటీ ఉంటుంది కొంతమందిలో ఏమవుతుంది ఓన్లీ ఆ తర్వాత ఆ టైంలో పేషెంట్కి ఓన్లీ అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ లాగా ఉంటుంది కొన్నిట్లో పేషెంట్ జనరల్గా చాలా సార్లు చిన్నపిల్లలు వస్తూ ఉంటాయి సడన్గా ఆ తర్వాత అప్పటి వరకు ఆడుతూ ఉన్న పిల్లవాడు సడన్గా ఆ తర్వాత ఈ స్పృహ తప్పే సడన్గా పడిపోతాడు డ్రాప్ అటాక్స్ అంటారు ఆ తర్వాత అది ఒక్కొక్కసారి ఓన్లీ ఆ తర్వాత కళ్ళు కొట్టుకోవడం వరకే ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఏదో పొట్టలో అబ్నార్మల్గా కొంచెంసేపు ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది పేషెంట్ ఆ తర్వాత ఒకవైపు తిరుగుతారు ఏదో కొంచెంసేపు రెస్పాన్స్ అవుతూ ఉంటారు అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ అంత పూర్తిగా స్పృహలో ఉండరు అది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రకరకాల ఫిట్స్ ఉన్నాయి అందులో యా డెఫినెట్గా లైక్ ఐ మీన్ ఇందులో డే టైంలో పేషెంట్ ఫుల్ యాక్టివిటీలో ఉన్నప్పుడు వస్తుంది ఆ తర్వాత కొంతమందికి నిద్రలో వస్తుంది జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ పేషెంట్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు అందరూ ఇంట్లో అందరూ నిద్రపోతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎవరు ఎలా ఎవరికి వచ్చింది ఎలాగ వచ్చింది అనేది తెలియదు సో చాలాసార్లు పేషెంట్ మార్నింగ్ లేచినప్పుడు వాళ్ళకి నాలిక కొరికేసుకోను ఆ తర్వాత ఏదో ఒకటి ఆ తర్వాత బయటపడటం ఏదో జరుగుతుంది ఆ సెకండ్ టైం అవుతుంది ఏదైనా కొంచెం మరీ బాగా ఎక్కువగా ఉండి కాళ్ళు చేతులు మూమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్గా పక్కన ఉన్న అంటే సేమ్ రూమ్లో నిద్రపోతున్న వాళ్ళు కానీ ఆ తర్వాత బెడ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి ఆ తర్వాత దాంతో చూసి అది అరే ఇది ఏంటి ఇలా వస్తుంది అనేది దాంతో ఆ తర్వాత గుర్తుపడతారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో అసలు ఫస్ట్ అంటే ఐడెంటిఫై అవ్వడం అంటే రాత్రిపూట ఈయనకి ఫిట్ వచ్చింది అనేది ఫస్ట్ డిటెక్ట్ అవ్వడం అనేది కూడా మనకి టైం పడుతుంది ఎందుకంటే చాలాసార్లు అంతకుముందు వచ్చి ఉండొచ్చు మిస్ అయిపోయి ఉండొచ్చు ఎవరు గమనించి ఉండకపోవచ్చు పేషెంట్ కూడా తర్వాత రోజుకి నార్మల్గా లేస్తారు ఆ తర్వాత అది అంటే ఫిట్స్ తోటి సడన్ గా తర్వాత అంటే చాలా స్మాల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ లో జరుగుతుంది అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ పేషెంట్స్ లో నైంటీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ డెత్ జనరల్ గా రాదు అంటిల్ అన్లెస్ పేషెంట్ ఏదైనా ఆ తర్వాత ఒక ప్రికేరియస్ కండిషన్లో ఉన్నా సపోజ్ ఎక్కడైనా నిలబడి ఉన్నారు సడన్గా ఆ తర్వాత ఫిట్స్ వచ్చింది తెలియక పడిపోయారు లేకపోతే డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నారు యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది కానీ ఫిట్ పర్సే లైక్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా కూర్చొని ఉన్నారు ఆ టైంలో ఏమవుతుంది ఈ ఫిట్ వచ్చినప్పుడు పేషెంట్కి సడన్గా మొత్తం మొహము ఆ తర్వాత మొత్తం అంతా స్టిఫ్ అయిపోతారు స్టిఫ్ అయిపోయినప్పుడు వామిటింగ్ అయింది ఆ తర్వాత స్వాలోయింగ్ అనేది మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ స్వాలోయింగ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక్కసారి వామిటింగ్ రావడం అది మనకు ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళిపోవడం సడన్గా ఆ తర్వాత బ్రీతింగ్ బ్రెత్లెస్నెస్ అయిపోవడం సో ఇలాంటివి అనేది బేసిక్గా కామన్ కాజెస్ ఆ తర్వాత ఫిట్స్ తోటి ఆ తర్వాత డెత్ అవ్వ డెత్ అనేది జరగడానికి సో అందువల్ల జనరల్గా చిన్నపిల్లల్లో వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఈవెన్ ఆ తర్వాత పుట్ వాళ్ళు సో ఇది అంటే పర్టికులర్ ఏజ్ అనేది ఏం లేదు అది పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత ఈవెన్ ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు ఆ తర్వాత అన్ని ఏజెస్లో ఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి మంత్స్ బేబీ కాదు ఈవెన్ న్యూ బార్న్ బేబీలో కూడా ఆ తర్వాత ఫిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో గ్లూకోజ్కి సంబంధించిన మెటబాలిజమ్స్ అవన్నీ సరిగా కాకపోవచ్చు మరి న్యూ బార్న్ బేబీస్లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినాయి ఆ టైంలో రావచ్చు సో ఎందుకంటే బ్రెయిన్ అనేది బేసికల్గా అందులో ఒక కండక్షన్ యాక్టివిటీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది
సో కాకపోతే ఏమవుతుందంటే పెద్దవాళ్ళకైనప్పుడు ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది ఈజీగా కాకపోతే బాగా ఇమీడియట్గా చిన్నపిల్లల్లో ఆ తర్వాత లెస్ దెన్ వన్ ఇయర్ కంటే కూడా డిటెక్ట్ చేయడము కష్టము ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం టిపికల్గా అనుకున్నట్టు కాలు చేయి కొట్టుకొని ఆ తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఏదో కళ్ళు ఎక్కరేస్తున్నారు అని అనుకుంటారు ఆ తర్వాత ఇలాగ కొంచెం సేపు అలాగా పెద్ద రెస్పాన్స్గా కావడలేదు అని అనుకుంటారు సో అందులో ఇందులో రకరకాలు ఉన్నాయి అది సో ఇందువల్ల ఏంటంటే ఇందులో అసలు అది ఫిట్టా కాదా అని డయాగ్నోస్ చేయడం కూడా ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అవుతుంది చాలాసార్లు అది సో అందువల్ల ఇది ఈ ఫిట్స్ అనేది ఏజ్ అనేది ఏ బార్ ఏం లేదు ఫలాన్ ఏజ్లో వస్తుంది మనం మన బ్రెయిన్ పనిచేస్తున్నంత వరకు అతను ఫిట్ రావడానికి అది అది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దానికి అంత స్ట్రాంగ్ గా దానికి కోరిలేషన్ ఏమి లేదు ఎవిడెన్సెస్ అనేది కాకపోతే లైక్ ఓకే మనకి న్యూట్రిషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయింది ఆ తర్వాత బ్రెయిన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏదైతే ప్రోటీన్స్ అవన్నీ తయారు కావాల్సినదో కాలేదు డెఫినెట్గా వాళ్ళలో ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే నార్మల్ పర్సన్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటాయి ఇలాంటివన్నీ అంతేకాని లైక్ ఇవి పర్టికులర్గా ఈ ఫుడ్ తింటే అంటే కొంతమందికి ఏమవుతుంది ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు దాని నుంచి ఆ ఫుడ్ వాసన కానీ ఇంకోటి కానీ దానితో ట్రిగ్గర్ అవుతాయి ఫిట్స్ ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎలాగైతే పర్టికులర్గా ఒక స్మెల్ తగిలినప్పుడు కానీ ఇంకొకళ్ళకి ఎవరికైనా పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ అంటే స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు కానీ సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఇంకోళ్ళకి ఏమైనా బాగా వాళ్ళు వర్క్ ఎక్కువ పనిచేసి అండ్ క్వైట్ అదర్ కామన్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలామందికి స్లీప్ సరిగా లేనప్పుడు సో అని ఎక్కువ నిద్ర లేనప్పుడు బాగా స్లీప్ డిప్రైవేషన్ అయిందంట ఈవెన్ మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా వీటికి ఈజీ టెస్ట్ అని చేస్తాము సో అది నోట్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలాసార్లు ఫిట్స్ ఇండ్యూస్ చేయడానికి ఎందుకంటే నార్మల్గా పర్సన్ ఉన్నప్పుడు చాలామందికి ఫిట్స్ వచ్చే వాళ్ళకి కూడా అంత ఆ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈసీజీ ఎలాగైతే మనకి హార్ట్కి చేస్తాము ఈజీ అలాగే బ్రెయిన్కి చేస్తాము కాకపోతే ఆ యాక్టివిటీ అనేది నార్మల్గా ఉండే ఎలక్ట్రిక్ యాక్టివిటీ మనం డిటెక్ట్ చేయడం అనేది చాలాసార్లు అది ఆ టైంలో మనకి ఫిట్స్ వస్తే ఈజీగా డిటెక్ట్ అవుతుంది లేదా ఏదైనా ఫిట్ రాకుండా ఉన్నట్టంటే రాకుండా ఉన్నప్పుడు చేసేదానికంటే టెస్ట్ సో అలాంటప్పుడు మనము పేషెంట్కి చాలా అందుకని ఆ తర్వాత మీరు పూర్తిగా నిద్రపోకుండా ఒక దాని ముందు రోజు రాత్రి కానీ ఆ తర్వాత అలాగా నిద్రపోకుండా రండి ఎందుకంటే ట్రిగ్గర్ ఈజీగా అయితే మనకి డిటెక్ట్ అవుతుంది సీజన్ సో అందువల్ల స్లీప్ డిప్రైవేషన్ అంటే నిద్ర తక్కువ ఉండడం అనేది మన అది చాలా కామన్ ఫ్యాక్ట్ అది సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఆ తర్వాత ఇవన్నీ అనేది సో మిగతా అవి కొంతమందికి వెదర్ చేంజెస్ అనేది రాదు అని రకరకాల ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్క యా అంటే బాగా కోల్డ్ ఫీల్ అయిన వాళ్ళకి ఆ తర్వాత ఇదైన వాళ్ళకి అంటే రకరకాలు అంటే ఇది ఇది ఒక్కటని కాదు సో వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అది సో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క ప్రతి కొంతమందిలో అసలు ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకి తెలియ ఉండదు ఎప్పుడు ఏ టైంలో వస్తుందని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి మనకి అసలు ఏమి ఎగ్జాక్ట్గా ఏం తెలియకపోవచ్చు అది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫిట్స్ రాగానే మనం కామన్గా ఆ తర్వాత జనరల్ ఫిజిషియన్ అయినా న్యూరాలజిస్ట్ అయినా ఎవరైనా ఇమీడియట్గా ప్రిస్క్రైబ్ చేసేది ఈజీ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి నేను చెప్పినట్టు ఇలాగైతే ఈసీజీ హార్ట్కో ఆ తర్వాత బ్రెయిన్కి ఈజీ టెస్ట్ అని సో అది పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసేస్తే ఆ తర్వాత బ్రెయిన్కి ఈ వై అంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ అవి పెట్టేసేసి ఆ తర్వాత దాన్ని రికార్డ్ చేస్తారు యాక్టివిటీ అనేది సో చాలాసార్లు ఆ తర్వాత ఎక్కువ మందికి పెద్ద నార్మాలిటీ ఉండకపోవచ్చు ఈవెన్ ఫిట్స్ వచ్చేవాళ్ళకి కూడా సో ఓన్లీ ఐ మీన్ కాన్స్టెంట్గా ఎవరికైతే మళ్ళా 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 ఇవి మనకి కాన్స్టెంట్ రెగ్యులర్గా ఫిట్స్ ఎవరికైతే వస్తాయో వాళ్ళల్లో ఒక్కసారి ఫిట్స్ ఆ టైంలో లేకపోయినా కానీ అబ్నార్మాలిటీ డిటెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో కానీ మిగతా వాళ్ళలో ఎప్పుడో ఒకసారి ఫిట్స్ వచ్చేవాళ్ళకి అంటే నెలలో ఒకసారి వస్తుంది ఆ తర్వాత నాలుగు నెలలో ఒకసారి వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళకి మనకి నార్మల్ టైంలో టెస్ట్ తీసినప్పుడు ఏమీ ఉండదు అంతే అబ్సల్యూట్గా నార్మల్ నార్మల్ పర్సన్లో ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఓన్లీ ఆ టైంలోనే ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడే ఉంటుంది కాకపోతే మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అని తెలియనప్పుడు న్యాచురల్గా ఆ తర్వాత హాస్పిటల్కి వచ్చేసేసి ఆ టైంలో ఈ టెస్ట్ చేయడం అనేది కుదరదు కదా సో ఈ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అనేవి క్వైట్ ఆఫెన్ ఉంటుంది సో కాకపోతే ఒకసారి ఫిట్ వచ్చింది అన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ టెస్ట్ కంటే కూడా 
హిస్టరీ మీద అంటే పేషెంట్ని అడిగిన క్వశ్చన్స్ దాన్ని బట్టి ఒక ఇలాగ యాక్టివిటీ వచ్చిందా ఎలాగ వచ్చింది దేనితో స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఎలాగ స్టార్ట్ అయింది అసలు ఆయనకి గుర్తున్నదా లేదా వచ్చింది అనేది పేషెంట్కి అసలు కంప్లీట్గా ఆ ఫిట్స్ వస్తుంది అయిపోతుంది వాళ్ళకి గుర్తు కూడా ఉండదు ఆ టైంలో సో అలాంటివి కాకపోతే ఎవరైనా చూసారనుకోండి ఈ యాక్టివిటీ ఎలాగైంది మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్గా ఏదైనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ స్కూల్లో టీచర్ కానీ ఆ తర్వాత ఇలాగ రకరకాల వాళ్ళు ఆల్రెడీ గమనించి ఉంటారు ఆ తర్వాత గమనించినప్పుడు ఇలాగ స్టార్ట్ అవుతున్నది వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి మల్టిపుల్ టైమ్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ప్యాటర్న్ చెప్తారు మీకు ఈయన ఇలాగ చేస్తున్నాడు అంటే ఇంకా ఆయన ఫిట్ వస్తున్నదేనండి ఆ తర్వాత అనని వాళ్ళు ముందుగానే మనకి చెప్పడం చెప్తారు ఇది ఇలాగ వచ్చిందంటే ముందుగానే తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెడతాము ఆ తర్వాత పక్కన పెట్టేస్తాం ఎందుకంటే దాని తర్వాత ఫిట్స్ వచ్చేస్తాం అని అంటే అది వార్నింగ్స్ అయింది పేషెంట్ చాలామందికి వార్నింగ్ సైన్స్ ఉండకపోవచ్చు సడన్గా ఆ తర్వాత వచ్చేసాయి ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇందులో రకరకాలు ఉన్నాయి సో మోస్ట్లీ మనం హిస్టరీ మీద డయాగ్నోస్ చేస్తాము దాని తర్వాత ఈజీ టెస్ట్ చేస్తాము ఏదైతే మనం యాక్టివిటీ రికార్డ్ చేయడానికి మెయిన్ యాక్టివిటీ థర్డ్ వచ్చేసేసి మనం ఎంఆర్ఐ కానీ దాని అవసరాన్ని బట్టి సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ దాని అవసరాన్ని బట్టి అంటే ఫిట్స్ వచ్చిన ప్యాటర్న్ బట్టి ఎన్నిసార్లు వచ్చినాయి అనే దాన్ని బట్టి మనకి సస్పిషన్ బట్టి అంటే ఓవరాల్ పేషెంట్ ప్రొఫైల్ మొత్తం జరిగిన ఈవెంట్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఎంఆర్ఐలో ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా ఎంఆర్ఐ కానీ సిటీ స్కాన్ అనే దాన్ని బట్టి ఆ తర్వాత అవి చేయించడం ఈ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇలా తర్వాత దానికి కరస్పాండింగ్గా ఏదైనా ఒక్క ఏదైనా బ్లడ్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల అంటే మిగతా బాడీలో ఏదైనా బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయాల్సి ఉంటే దానికి సంబంధించి చేస్తారు అదే అంటే వాళ్ళు ఏమైనా పెయిన్ ఫీల్ అవుతారంటారా వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైతే కోలుకుంటారో సో ఏదైనా వాళ్ళకి పెయిన్ ఏదైనా ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలా అలా లేకపోతే సమ్ జనరల్గా అలాంటిది ఏమీ పెయిన్ ఏమీ ఉండదు కాకపోతే చాలామందికి ఏమవుతుందంటే ఫిట్స్ టెస్ట్ ఇది ఫిట్స్ వచ్చేసేసిన తర్వాత వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఆ తర్వాత డ్రౌజీగా ఉండడం అంటే పూర్తిగా స్పృహలోకి రావడానికి ఇంకా ఒకసారి కొంతమంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది కొంతమందికి ట్వెల్వ్ అవర్స్ పడుతుంది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటారు అంటే అది ఎంతంటే బ్రెయిన్లో యాక్టివిటీ ఎంత ఎలక్ట్ జరిగిపోయి ఉంటుంది అంటే బ్రెయిన్ మొత్తం మళ్ళీ రికవరీ ప్రాసెస్కి రావడానికి టైం పడుతుంది అది అది డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫిట్స్ అనేది ఆ తర్వాత ఒక వన్ మినిటే ఉండదు అనుకోండి న్యాచురల్గా ఆ తర్వాత త్వరగా బ్రెయిన్ రికవరీ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతున్నది అలా కాకుండా ఫిట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఎవరు గమనించలేదు లేకపోతే ఆ టైంలో ఆపడానికి ఏమీ మనము ట్రీట్మెంట్ ఇమీడియట్గా ఏమీ అందుబాటులో లేదు సో జనరల్గా మనకి జనాలు కీస్ ఇవ్వడం ఆ తర్వాత ఇలాంటివి ఇలాంటివి చేస్తారు పెడుతూ ఉంటారు అది అంటే ఇవన్నీ కంప్లీట్ సైంటిఫిక్ బేసిస్ వీటన్నిటికి ఎల్సిట్ చేయడం కష్టం కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఆ తర్వాత అది హార్మ్లెస్ థింగ్ అది అతను ఈ యాక్టివిటీ అనేది ఏదో ఎలక్ట్రిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కడి నుంచి అది పాస్ అవుతుంది ఇది పాస్ అవుతుంది అనేది దానికి రకరకాల థీరీలు అవన్నీ చెప్తారు బట్ కొంతమందికి ఆగిపోతాయి అది స్పాంటేనియస్గా ఆగిపోయిందా యాక్చువల్గా ఆ తర్వాత ఇది కీ పెట్టినందువల్ల ఆగిపోయిందా అనేది చెప్పడం ప్రతిసారి కష్టం కాకపోతే దానివల్ల పేషెంట్కి నష్టం ఏం లేదు కాబట్టి పెట్టినందువల్ల మనకి ఏదైనా బెనిఫిట్ వచ్చింది అని అంటే తీసుకోవడం అంతే అలాగే మీరు అన్నట్టుగా పేషెంట్ సడన్గా ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా చేసే ట్రీట్మెంట్స్ ఏముంటాయి అంటారంటే మీరు మనం అనుకున్నట్టుగా డ్రైవింగ్లో కానీ లేదంటే ఒక పార్టీలో ఉన్నారు సో సడన్గా పడిపోయారు సో అందరికీ కొంచెం భయంగా ఉంటుందండి ఎలాంటి ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు అని అంటారు వాళ్ళు సేవ్ చేసుకోవడానికి చాలా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది ఎందుకంటే పేషెంట్ ఎక్కడైనా మనం ఫస్ట్ ఒక రోడ్డు మీద కానీ మన ముందు కానీ మన ఆఫీస్లో కానీ ఎక్కడైనా జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేషెంట్ ఆ తర్వాత అక్కడ కూర్చోవడం కానీ అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది నేను చెప్పి అన్కాన్షియస్ అయిపోతారు అన్కాన్షియస్ కానప్పుడు ఆబ్వియస్గా పేషెంట్ తనే కూర్చొని ఉంటారు కాకపోతే కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉండి ఉంటారు జనరల్గా సో అన్కాన్షియస్ అయిపోయి అలా పడిపోయినప్పుడు ఫస్ట్ పేషెంట్ పడుకోబెట్టేసేసిన తర్వాత ఆయన సైడ్కి తిప్పాలి అంటే ఆయనకి ఏమైనా వామిటింగ్ కానీ అలాగే ఏమైనా వచ్చి కానీ మనకి ఎయిర్వే అంటే మనకి గా శ్వాస పీల్చుకోవడానికి ఏది అబ్స్ట్రక్షన్ కాకుండా ఆ తర్వాత ఉండేటట్టు మనం ఎప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అది జనరల్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే పేషెంట్ పడుకోబెట్టి ఒక సైడ్కి తిప్పేసేసి కొంచెం కొంచెం సైడ్ టిల్ట్ బాగా చేశామనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మోస్ట్లీ జరిగేది ఎలాగంటే ఇప్పుడు నాలుగు వెనక్కి వెనక్కి పడిపోయి ఆ తర్వాత శ్వాస తీసుకోవడానికి అబ్స్ట్రక్షన్ రావడం ఒకటి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్స్ లైక్ అంటే పేషెంట్కి బ్రెత్లెస్నెస్
ఆ ప్యాసేజ్ మూస్ మూసేసింది అనుకోండి ఊపిరితిత్తుల్లోకి అసలు ఆక్సిజన్ పోవడానికి ఆ తర్వాత కష్టం అయిపోతుంది అది పేషెంట్కి ప్రమాదకరంగా కావచ్చు సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ని ఆ తర్వాత పడుకోబెట్టడం ఒక ఒక సైడ్కి తిప్పడం ఇవి వామిటింగ్లు ఆ తర్వాత ఇవన్నీ వేస్తే లోపలికి పోకుండా చుట్టం ఆ తర్వాత ఇంతవరకు మనం ఇమీడియట్గా మనం చేయగలిగిన అంటే పేషెంట్కి అది ఫర్దర్గా ప్రాణాపాయం రాకుండా చుట్టానికి చేయగలిగింది అనమాట అదే అంటే ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఏదైనా ట్యాబ్లెట్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయంటారు అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ కేసు డాక్టర్ దగ్గర ఉంది వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి సో కొంత జాగ్రత్తతో బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే పేషెంట్కి తెలుసు కాబట్టి తన కండిషన్ అనేది సో ఆ టైంలో ఏదైనా తనకి ఏదైనా వచ్చేటట్టు ఉంటే పక్క వాళ్ళు హెల్ప్ చేయడానికి కానీ ఏదైనా సమ్ పాకెట్లో ట్యాబ్లెట్ పెట్టుకోవడం కానీ ఇలాంటి ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు మనకి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చిన దానికి ఆ తర్వాత ఇది పోయి ట్యాబ్లెట్స్ అప్పరిస్తే బాగుంటుంది ఆ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఫిట్స్ ఆపడానికి ఆ టైంలో ఎక్కువ లేవు సో ఇంజక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ సో కాకపోతే లైక్ ఇంజక్షన్ అనేది న్యాచురల్గా మనం హాస్పిటల్లోనే ఎక్కడ ఒక సెటప్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది అలాగా ఆ టైంలో ఇంకోటి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ పేషెంట్ దగ్గర ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నా కానీ మనం ఆ టైంలో ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఆయన స్వాలోయింగ్ అనేది ఆయన తెలియదు కాన్షియస్ లేదు కాన్షియస్గా ఉండడు ప్లస్ అసలు స్వాలో చేయలేడు మనం వాటర్ ఇచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా ట్యాబ్లెట్ మేము కావాలంటే వాటర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ వాటర్ ఇచ్చేసేసినా కానీ ఏం చేసినా కానీ అది మనకి వెంటనే మళ్ళీ పోదు సో ఆ టైంలో యాక్చువల్గా వాటర్ కూడా ఇవ్వకూడదు అంటారు అంటే ఇమీడియట్గా చిలకరిస్తాము ఆ పైన చిలకరించింది ప్రాబ్లం లేదు స్వాలోయింగ్ అయితే ఇవ్వకూడదు స్వాలోయింగ్ అయితే ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఆయన మింగలేరు మనం ఏదైనా ఇవ్వకపోతే అది మళ్ళీ ఊపిరితిత్తుల వైపు వెళ్ళిందంటే అది ఇంకా ప్రమాదకరం అయిపోతుంది సో అందువల్ల ఆల్రెడీ స్క్వీజ్ అయిపోయి మొత్తం అంత బ్రెత్లెస్నెస్ లాగా అంటే మనకి స్వా పూర్తిగా శ్వాస తీసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అది ఇంకా ట్రబుల్ చేస్తుంది అనమాట అలాంటివి ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు యూరిన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత నురగ వస్తుంది కొంతమందికి తెలియకుండా యూరిన్ పడిపోతుంది ఆ తర్వాత మోషన్ కూడా పాస్ అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ అంటే మొత్తం కంప్లీట్గా స్పింక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఆ తర్వాత దేల్ గివ్ అవే లైక్ ఒక రకంగా చూస్తే సో అది చేసినంత వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ జరగచ్చు నురుగు రావడం ఆ తర్వాత కళ్ళు అలాగే తెలిపోయినట్టు ఉండిపోవడం చూడడానికి ఒక భయానకమైన పరిస్థితి లాగా అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఎప్పుడు అంతకుముందు ఎవరు చూడడం వాళ్ళకైతే ఏమి ఏం జరిగిపోతున్నది మన ముందు అనేది కొంతమంది అయితే చూడలేక పారిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఆ తర్వాత అంత అంత ఇదిగా ఉంటుంది చూసేవి సో దాని తర్వాత కాకపోతే ఎక్కువ టైము బెటర్ ఏంటంటే జనరల్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ మినిట్లో ఆ తర్వాత వెంటనే మనం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళడం మంచి దగ్గరలో ఉన్న దానికి సో అట్లీస్ట్ ఒక దాంతో ఏమవుతుందంటే మనకి మరీ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలాగే కంటిన్యూస్గా సీజర్ యాక్టివిటీ జరుగుతూ ఉంటాయి అది బ్రెయిన్ ఆ టైంలో ఎలక్ట్రిక్ యాక్టివిటీ దానివల్ల ఓవరాల్గా టైం పెరిగే కొంది హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అలాగే జరుగుతూ ఉన్నది అనుకోండి ఆ బ్రెయిన్ రికవరీ పీరియడ్స్ బ్రెయిన్కి కొంత డ్యామేజ్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాని తర్వాత పేషెంట్ రికవరీ అనేది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో అంటే ఎవరు లేని టైంలో పడిపోతారు వాళ్ళకి ఇంక ఏ ఛాన్స్ ఉండదు అనుకోండి ఆ టైంలో అసలు కోలుకునే అవకాశం ఉంటుందా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఏమీ లేకుండా పడిపోయినప్పటికీ కూడా ఇంత టైం పీరియడ్లో లేదంటే ఆ టైంలో ఏమైనా కంప్లీట్గా సీరియస్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ అదృష్టం శాతం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిట్స్ అనేవి మరీ గంటల గంటలు రావు అది కొన్ని వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ వస్తాయి ఆగిపోతాయి కాబట్టి పేషెంట్ అలా పడిపోయి ఉండి ఉంటారు అన్కాన్షియస్గా ఉంటారు అంటే పూర్తిగా స్పృహలో ఉండి ఉండకపోవచ్చు కొంత రికవర్ అవుతారు సో ఇలాంటివి కూడా మనకి ఛాన్సెస్ అనేవి డెఫినెట్గా ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు మనం ఫిట్స్ గురించి తీసుకుంటే మెడిసిన్స్తో కంప్లీట్గా కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా అట్ ద ఏజ్ ఏ టైంలో మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అంటారు లేదంటే కంపల్సరీ సర్జరీస్ వరకు కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి కొన్ని కేసెస్ సో దాని గురించి యా ఇప్పుడు ఫిట్స్తో వచ్చేసేసి జనరల్గా ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు మెడిసిన్స్తోనే ఉంటుంది ఓకే అంటే లెన్లెస్ ఆ ఫిట్ అనేది ఏదైనా బ్రెయిన్లో ఒక పర్టికులర్గా ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ఉండి అది గడ్డలాగా తయారవడం కానీ లేకపోతే ట్యూమర్స్ వల్ల కానీ ఇవన్నీ మనము పేషెంట్ చూసిన తర్వాత ఈజీ చేస్తాము దాని తర్వాత ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కానీ సిటీ స్కాన్ కానీ అవసరమైంది చేస్తాము చేసినప్పుడు దానిలో మనకి స్పెసిఫిక్గా సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ తోటి తీసేది లైక్ ట్యూమర్స్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏదైనా అబ్నార్మల్గా చిన్నప్పటి నుంచే 
ఆ మెడిసిన్స్ అనేవి మన ఒక మెడిసిన్ తోటి రాలేదు ఫిట్స్ ఇంకా అలాగే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎపిసోడ్స్ వస్తున్నాయి అని అంటే రెండు అంత గ్రాడ్యువల్గా ఏమవుతుందంటే ఒకసారి త్రీ ట్యాబ్లెట్స్ ఫోర్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కొంతమందికి అందరికీ కాదు చాలామంది చాలామందికి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఎక్కువ మందికి ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వగానే ఆ తర్వాత బై అండ్ లాస్ దాంతో కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో అందువల్ల మెజారిటీ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ ఈవెన్ ఒక ట్యాబ్లెట్ లేకపోతే మా అయితే రెండు ట్యాబ్లెట్స్ తోటి ఇవి కంట్రోల్లో ఉండిపోతాయి అలాంటివి ఇంజక్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఏమీ దీనికి పని అంటే పేషెంట్ వేసుకునే ఇంజక్షన్స్ అలాంటివి ఏమి లేవు ఎందుకంటే ఇది ఎపిసోడ్ లాగా వస్తుంది ఇది షుగర్ అనేది మనకు బాడీలో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత అన్నం తిన్నామో పెరుగుతున్నది ఆ తర్వాత తగ్గించాలి ఇవన్నీ సో అది ఒక కాన్స్టెంట్ థింగ్ కాదు ఇది మనం ఒక ఎపిసోడ్ లాగా వస్తుంది ఆ ఎపిసోడ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కొంతమందికి వారంలో ఒకసారి వస్తుంది కొంతమంది నెలలో ఒకసారి వస్తుంది కొంతమంది రోజులో నాలుగైదు సార్లు వస్తుంది సో ఇలాగ నా రో ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా కానీ దాన్ని ట్యాబ్లెట్స్తోనే కంట్రోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా పేషెంట్కి ఇంజక్షన్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే ఏ ఇంజక్షన్ ఇచ్చినా కానీ అది ఓన్లీ ఆ టైంలోనే పనిచేస్తుంది మనకి ఇంకా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఒక మెడిసిన్ ఇప్పుడు ఇచ్చేసేస్తే ఆ తర్వాత అది మొత్తం ఒక వన్ మంత్ ఆ తర్వాత కాన్స్టెంట్గా పనిచేసేది ఒక టెన్ అవర్స్ వరకు ఇంకా ఫిట్స్ రాకుండా ఉంటుంది అనేది అలాంటి ఇంజక్షన్ జనరల్గా లేవు అది పేషెంట్ తనంతట తను అడ్మినిస్టర్ చేసుకోగలిగిన టెక్నో మెడిసిన్స్ అనేవి అలాంటివి ఏమి లేవు బేసికల్గా ఎంతవరకు సో అందువల్ల అవి ఇప్పటి వరకు ఆప్షన్స్ లేవు ఓన్లీ ట్యాబ్లెట్స్తోనే కుదురుతుంది ఆ ట్యాబ్లెట్స్ ఏంటంటే యాజ్ ఏ ప్రొఫైల్ ఎక్స్ కాంటే మనము రెండు ట్యాబ్లెట్స్ మూడు ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చేస్తే ఆ బ్రెయిన్లో అసలు యాక్టివిటీ అనేది రాకుండా ఆపడానికి కంట్రోల్ చేసేసి దాంతో ఫిట్స్ రాకుండా మనకి కాపాడతాయి ఓకే సో మోస్ట్లీ ఐ మీన్ చాలామందికి మనకి అసలు ఫిట్స్కి సర్జరీ ఉంటుంది అనేది అసలు అవగాహన అనేది లేదు సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫిట్స్కి సర్జరీ సర్జరీస్ కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది కాకపోతే సర్జరీ ఎప్పుడు చేస్తారు అనేది మన అది అది అనేది డిసైడ్ చేసేది ఎలా అంటే మోస్ట్లీ మనం ఫస్ట్ టైం ఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ట్యూమర్లు అలాంటివి ఏమి లేకపోతే న్యాచురల్గా ఆ తర్వాత అది అనేది సర్జికల్ కేసు కాదు ఏదైనా ఒక ట్యూమర్ వల్ల లేకపోతే ఇలాంటి దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పర్టికులర్గా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అది పర్టికులర్గా దానికి సర్జరీకి ట్రీట్మెంట్ తోటి ఉంటే దానికి సంబంధించి సర్జరీ ఇమీడియట్గా చేస్తారు మిగతా అందరు పేషెంట్స్లో ఎవరికైతే ఈ రెండు కండిషన్స్ జనరల్గా లేవు సో మిగతా వాళ్ళన్నిటిలో ఎలాగంటే మన సర్జరీ అనేది జనరల్గా పేషెంట్ రెండు సార్ రెండు మెడిసిన్స్ మూడు మెడిసిన్స్ ఆల్రెడీ ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ట్రై చేస్తారు ట్రై చేసేసేసిన తర్వాత ఇంకా అయినా కానీ ఫిట్స్ మళ్ళా 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 వస్తున్నాయి అని అంటే అప్పుడు పేషెంట్ని మేము కౌన్సిలింగ్ చేయడం మొదలెడతాం ఆ తర్వాత మీకు ఫిట్స్ మందులతో కంట్రోల్ కావడం లేదు కాబట్టి సర్జరీ ఆప్షన్ అనేది ఒకటి ఉంది కాకపోతే సర్జరీ అనేది ఎప్పుడైనా మనము పర్టికులర్గా పలానా ఏరియా నుంచి ఆ తర్వాత మనకి అబ్నార్మల్గా ఇది ఎలక్ట్రిక్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయిపోయి బ్రెయిన్లో స్ప్రెడ్ అయినందువల్ల వస్తుంది అని నన్ను అప్పుడు జనరల్గా సక్సెస్ రిజల్ట్స్ అనేవి సర్జరీ బాగా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఆ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనే దానికి మనం రకరకాల టెస్టులు చేస్తాం ఈజీ ఒక టెస్ట్ ఆ తర్వాత ఎంఆర్ఐ ఒక టెస్ట్ ఇంకా ఆ తర్వాత వేరే ఉన్నాయి ఎంఈజీ అని రకరకాల టెస్ట్లు ఉన్నాయి ఒక గ్యామెట్ ఆఫ్ ఒక త్రీ టు త్రీ టు యా కేస్ టు కేస్ లైక్ త్రీ టు సిక్స్ మినిమం డిఫరెంట్ స్కాన్స్ కానీ ఆ తర్వాత మానిటరింగ్ అండ్ కానీ ఆ తర్వాత ఇవన్నీ టెస్టులు చేస్తాం చేసి దాంతో మనకు ఒక అవగాహన వచ్చేసేస్తే పలానా ఏరియాలో ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నది ఫిట్ అనేది ఓకే అలాగైతే అర్త్కు ఎక్కి ఈ పలానా ఏరియాలో స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుంచి స్ప్రెడ్ అయింది అని సో అదే టైప్లో ఆ తర్వాత ఒక బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ పలానా ఏరియాలో స్టార్ట్ అయింది అని అంటే ఆ ఏరియాను మనం టార్గెట్ చేసేసి తీసేస్తే తీసేయగలిగితే సో అప్పుడు దానికి మనము సర్జరీ గురించి ఆలోచిస్తాం సో అంటే సర్జరీ అంటే ఎక్కడ అంటే ఏ పార్ట్స్లో అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఫిట్స్ వచ్చేటప్పుడు ఐస్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు డిఫరెంట్గా అలాగే బ్రెయిన్ యాక్టివేషన్ అంతా చేంజ్ అవుతుందన్నారు హ్యాండ్స్ చేతులు కొట్టుకోవడం కాళ్ళు కొట్టుకోవడం ఇట్లా సో అసలు సర్జరీ అనేది ఎక్కడ చేస్తారు అంటే మనం సర్జరీ చేసేది బ్రెయిన్కే చేస్తాం బ్రెయిన్కేనా ఎందుకంటే ఆరిజిన్ అనేది అక్కడ కాబట్టి ఓకే మెయిన్ ఓకే యా సో ఇప్పుడు బ్రెయిన్లో ఏ పార్ట్లో అంటే ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ ముందు పార్ట్ ఆఫ
అది ఎక్స్టెన్షన్స్ అంతే అది మనం బేసికల్గా అసలు యాక్టివిటీ అనేది మెయిన్ దీనికి బేసిస్ అనేది బ్రెయిన్లో జరుగుతున్నది ఇవన్నీ ఓన్లీ ఆ తర్వాత వీళ్ళంతా ఎగ్జిక్యూటింగ్ బాడీ అసలు మెయిన్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత బ్రెయిన్లో ఉంది సో ఎక్కడైతే ఇది స్టార్ట్ అయిపోయిందో మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆమెని మనం ఏం చేయం మనం ఓన్లీ మెయిన్గా ఎక్కడైతే ఇది అసలు ఈ థాట్ ప్రాసెస్ లేదైతే ఎక్కడైతే అబ్నార్మల్గా ఎలక్ట్రిక్ యాక్టివిటీ బ్రెయిన్ ఆ ఏరియాని మనం టార్గెట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు దీనిలో రకరకాల సర్జరీస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే మనము సర్జరీ ఏదైనా సక్సెస్ రేట్ అనేది ఇందులో డిపెండ్ అయ్యేది ఎక్ మనం ఎంత బాగా టెస్ట్లు అనేవి మనకి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నాయి ఎక్కడ నుంచి ఇది ఎగ్జాక్ట్గా స్టార్ట్ అయింది అనేది సో అది ఆ ఫోకస్ అనేది మనకి సరిగ్గా ఉన్నది అనుకోండి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నాం మనం టెస్టులతోటి దెన్ మనకి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఫిట్ సాగిపోవడానికి ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ ఫోకస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోదు అనుకోండి చేయలేకపోతున్నాం పూర్తిగా అన్ని టెస్టులు చేసినా కానీ ఆ తర్వాత ఎక్కడ ఉంది అంటే ఒకసారి ఉండదు అలాగా మనం అనుకున్నట్టుగా ఇది ఇదేదో ఎలక్ట్రిక్ భూకంపం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అయింది అలా కాకుండా ఒకసారి మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో బ్రాడర్ నెట్వర్క్స్లో నుంచి వస్తుంది అది అలాగ వచ్చినప్పుడు మనము పూర్తిగా ఐడెంటిఫై చేయలేం చేయలేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానికి రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి కొన్ని రకాలైన మెషిన్స్ అవి అంటే మనకి డివైసెస్ న్యూవర్ డివైసెస్ వచ్చినాయి సో దేనికైతే మనం పూర్తిగా ఒక ఏరియా తీసేయగలిగిన ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము బ్రెయిన్లో ఆ పార్ట్ని మనం సర్జరీ చేసి తీసేస్తాం సో దాంతో పేషెంట్ ఆ తర్వాత చాలా వరకు రిలీఫ్ వచ్చేసేస్తుంది ఫిట్స్ కొంతమందికి కంప్లీట్గా ఆగిపోతాయి కొంతమందికి కొంతవరకు కంటిన్యూ అవుతుంది కాకపోతే అప్పుడప్పుడు మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే కాకపోతే అంతకుముందు లాగా రోజుకి పది సార్లు ఇరవై సార్లు వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అలాగ రాకుండా ఉండడం డ్యూరేషన్ తక్కువ రావడం ఆ తర్వాత అంతకుముందు నెలకి ఆ తర్వాత ఇరవై సార్లు వచ్చే లేకపోతే రోజుకి ఇరవై సార్లు వచ్చాయి ఉంటాయి కొంతమందికి అలాంటివి ఆ తర్వాత నెలకి ఏదో ఒకసారి వస్తున్నది లేకపోతే ఆ నెలలో ఇప్పుడు ఒక మొత్తం నెల మొత్తం మీద రోజుకి ఇరవై సార్లు వచ్చే వాళ్ళకి నెల మొత్తం మీద ఒకసారి వస్తున్నది అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే పేషెంట్ని అసలు సర్జరీ ఫిట్స్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండదు ఎక్కడ పోయి ఏమైనా చేద్దామని కానీ ఆ తర్వాత ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా అమ్మో ఎక్కడ ఫిట్స్ వస్తుందో ఏం జరిగిపోతుందో ఆ తర్వాత అనేది ఒక భయం ఉంటుంది సో అందువల్ల వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది దెబ్బతిని ఉంటుంది వాళ్ళు చాలా లో కాన్ఫిడెన్స్లో ఉంటారు ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఇంప్లాంట్ చేస్తాము ఇంప్లాంట్ చేస్తాము సో అంటే ఇప్పుడు దానికి రకరకాల డివైసెస్ వచ్చినాయి కొత్తవి ఏమంటే వేగల్ నో స్టిమ్యులేటర్ అని అంటారు దానికి ఇక్కడ మనం బ్రెయిన్కి నుంచి ఏదైతే ఒక నర్వ్ వస్తుంది అది హార్ట్కి మిగతా రకరకాల సింపాథటిక్ పారాసింపాథటిక్ సిస్టమ్ అంటారు దానికి ఒక నర్వ్ని కనెక్ట్ చేస్తాము ఆ కనెక్ట్ చేసేస్తే లైక్ ఐ మీన్ కనెక్ట్ చేసిన దాన్ని మనకి దానికి బ్యాటరీ కూడా ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ అది చాలా మిల్లీ అంపేర్స్లో ఉంటుంది అది ఏదో చాలా పెద్ద కరెంట్ పాస్ చేయడం కాదు అది సో అసలు పేషెంట్కి పెద్ద తెలియని అర్థం కూడా కాదు సో ఆ చిన్న చిన్ని చాలా ఇంప్లాంటబుల్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అన్నీ చాలా ఓవర్ పీరియడ్ టెక్నాలజీ పెరిగిన దగ్గర నుంచి అంతకుముందు కొంచెం పెద్దవిగా ఉండేవి అంటే ఇప్పుడు అంత ఒక త్రీ ఇంటూ త్రీ సెంటీమీటర్స్ టైప్లో తిన్గా ఎంత ఒక త్రీ త్రీ ఎంఎం ఫోర్ ఎంఎం థిక్నెస్ ఉంటుంది అది స్కిన్ కిందకి ఫ్యాట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సో అందువల్ల అదేం మనకి అసలు ఏదో పెద్ద ఇంప్లాంట్ చేసినట్టు కానీ ఏం కూడా తెలియదు తెలియదు అసలు తెలియదు సో అయితే అది దాని పని దాన్ని చేస్తుంది అది ఎలక్ట్రిక్ స్టిములేషన్ అనేది చేస్తుంది దాంతో బ్రెయిన్లో ఉన్న యాక్టివిటీని సో ఇందులో కొత్త కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీ ఎలా ఉన్నదంటే ఫిట్స్ వచ్చే టైంలో ఏదైతే హార్ట్ రేటు ఆ తర్వాత ఇవన్నీ పెరుగుతాయో దాన్ని డిటెక్ట్ చేసేసి వెంటనే ఆ తర్వాత ఆ టైంలో ఎక్కువగా కరెంట్ అది కొంచెం ఎక్స్ట్రా కరెంట్ ఇస్తుంది ఆ యాక్టివిటీని సప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం చేసేస్తుంది మీకు మనకి ఫిట్స్ అనేది మేనిఫెస్ట్ కావు ఇందులో రకరకాల టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే అవి ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మనం బ్రెయిన్లో ఎలక్ట్రోడ్స్ పెడతాము ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టేసేసి దాని నుంచి ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏ ఏరియాలో అంతకుముందు మనము చేసిన టెస్టుల్లో ప్రాబబ్లీ ఫిట్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నది అని అనుకుంటాము ఆ ఏరియాలో ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టి అక్కడ నుంచి ఆ తర్వాత ఇది సిగ్నల్ పికప్ చేస్తుంది ఆ టైంలో ఇది ఇంకొక షాక్ లాగేస్తుంది అనమాట బ్రెయిన్కి ఇస్తే అది న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుంది అలాంటివి ఒకటి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ అని అంటారు బ్రెయిన్లో ఎలక్ట్రోడ్స్ ప
న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఇంకొక వేరే యాక్టివిటీ ఇది ఆ టైంలో చేసేసి దాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేస్తాయి అనమాట రాకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు అది మన నార్మల్ లాగే ఛార్జబుల్ నాన్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు వస్తున్నవన్నీ కూడా తర్వాత రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ అవన్నీ సో జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్కి వాళ్ళకి రిక్వైర్ అయ్యే కరెంట్ని బట్టి ఆ తర్వాత ఎంత ఇవ్వాలనే దాన్ని బట్టి ఈ డివైసెస్ అనేవి కొన్ని ఇయర్స్ పనిచేస్తాయి జనరల్గా సో అది అయిపోయినప్పుడు మనకి రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ అయినప్పుడు ఒక ఇనిషియల్ కాస్ట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది వాటికి ఆబ్వియస్గా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అన్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటాయి కాస్ట్ ఇవన్నీ సో అక్కడి నుంచి ఫర్దర్గా మన ఇవి మళ్ళీ రీఛార్జ్ చేసుకోవడం అవి ఇవి అని ఇవన్నీ ఉంటుంది కానీ ఇయర్స్ ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత రీఛార్జ్ అంటే మనం మామూలుగా వాళ్ళు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు బయట నుంచి ఆ తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ దాని మీద పెట్టేసేస్తారు ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకి ఐఫోన్లు ఇవన్నీ ఆ తర్వాత వైర్లు తగిలించకుండా ఆ తర్వాత డైరెక్ట్గా ఆ తర్వాత ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టేస్తున్నాం బ్యాటరీ రీఛార్జ్ అయిపోతుంది ఆ టైప్లో ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది దానికి ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఫోన్లు ఎలాగైతే పెరిగిపోతున్నాయో సేమ్ టెక్నాలజీ మనకి బాడీలో కూడా అది అంటే మారిపోతూ ఉన్నది ఇట్స్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ లైఫ్ ఇవి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇవి ఏంటంటే ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ కంపెనీస్ దగ్గరే ఉన్నాయి ఇవన్నీ మోస్ట్ అందుకే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా ఇవన్నీ డివైసెస్ అన్నీ కూడా సో అమెరికన్ అండ్ యూరోపియన్ కంపెనీస్ ఆ తర్వాత వీళ్ళ దగ్గరే ఉన్నది మోస్ట్లీ టెక్నాలజీ అనేది సో అందువల్ల అవి కూడా ఏదో ఒక వంద కంపెనీలు అలాంటివి కూడా ఏం లేవు టూ త్రీ కంపెనీస్ అనేవి ప్రతి సెగ్మెంట్లో ఉన్నాయి అందువల్ల ఇవి ఈ డివైసెస్ అనేవి కూడా ఒక సిక్స్ ల్యాక్స్ నుంచి ఆ తర్వాత ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ థర్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు కూడా ఆ తర్వాత ఓన్లీ ఆ డివైస్ కాస్ట్ అవుతుంది దానికి మనం ఏమేమి స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈవెన్ అది అతను కరెంట్ వాళ్ళు ఛార్జ్ చేసుకున్నారు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అంతే అంతే కాకపోతే అది ఒక బ్యాటరీ అనేది ఒక ఒక లైఫ్ స్పాన్ తర్వాత పెద్ద ఎక్కువగా సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు రిటైన్ చేయడం లేదు అని అంటే అప్పుడు చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది యా అదే కాకపోతే అది ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది పేషెంట్ కస్టలు అంటే ఇది ఓన్లీ ఇక్కడ ఆ బ్యాటరీ ఒకటే కాబట్టి మార్చాల్సింది జనరల్గా సో పేషెంట్ అది లోకల్ అనే స్టేషన్లో మార్చేసేయచ్చు సో పేషెంట్ ఆల్సో డజన్ ఫీల్కి పెద్ద మళ్ళా ఏదో కొత్త పెద్ద సర్జరీ మేజర్ సర్జరీ అయిపోయింది అనేది అప్పటి వరకు అది దానివల్ల బెనిఫిట్ బాగా ఉంది అని అంటే పేషెంట్ ఇంకా హ్యాపీగా ఆ తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆ ప్రొసీజర్ అనేది యా ఐ మీన్ అసలు ఎపిలెప్సీ సర్జరీ ఉందనేది ఆ తర్వాత అవేర్నెస్ కూడా చాలామంది అంటే ఈవెన్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత విలేజెస్ వరకు అంటే పెద్ద ఎక్కువగా అవేర్నెస్ లేదు అందుకే మేము ఫ్రీక్వెంట్గా ఆ తర్వాత ఈ టాపిక్ మీద చెప్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే చాలామంది పేషెంట్స్ అలాగే నాలుగు నాలుగు మెడిసిన్స్ ఐదు మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఫిట్స్ ఆగవు ఇక చాలామంది పిల్లలకి వాళ్ళకి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్కి స్టార్ట్ అవుతుంది అది అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ పోతూ ఉంటాయి అది లాంగర్ డ్యూరేషన్ మనకి ఎక్కువ కాలము ఈ ఫిట్స్ మళ్ళా 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 వచ్చే కొంది ఆ బ్రెయిన్ అనేది ఇంకా డల్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అందువల్ల పది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు మనకి రోజు ఫిట్స్ వస్తున్నాయి పది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత మనం సర్జరీ సర్జరీ చేసినా కానీ ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ అనేది కొంత డ్యామేజ్ అనేది జరిగిపోయింది దానివల్ల ఆ జరిగిపోయినప్పుడు న్యాచురల్గా ఆ రిజల్ట్ అనేది అంత అవుట్కమ్ ఉండదు ఎందుకంటే పేషెంట్ ఓవరాల్గా ఆయన స్కూల్ అంతా అయిపోయి ఉంటుంది ఆ తర్వాత పెద్ద అయిపోయి ఉంటారు అప్పటికి స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోయి ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా ఆ తర్వాత బ్రెయిన్ అనేది డౌన్ అయిపోయి ఉంటుంది అప్పుడు అంత ఓకే ఫిట్స్ మనం కొంత కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ మనం పోయిన ఇంటెలిజెన్స్ ఆ తర్వాత ఏదైతే బ్రెయిన్ అడాప్ట్ చేసి అంటే అంత మొత్తం ఎక్కువ తీసుకురాలి అది సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే రిఫ్రాక్టరీగా అసలు మనం రెండు మెడిసిన్స్ వాడినా మూడు మెడిసిన్స్ వాడినా కంటిన్యూస్గా ఫిట్స్ ఆ తర్వాత ఇంకా వస్తూ ఉన్నాయి ఆగడం లేదు అని అన్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఈ స్పెషలి స్పెషలిస్ట్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ తర్వాత వాటిలో కన్సల్ట్ అవ్వడం అనేది ఎప్పుడు మంచిది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు మనము ఎవరికి చేస్తున్నాము ఎవరికైతే ఆ తర్వాత ఆల్రెడీ మూడు నాలుగు మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు అయినా కానీ కంట్రోల్ కావట్లేదు ఓకే ఒకవేళ డివైస్ వచ్చేసేసింది డివైస్ అసలు అసలు కంప్లీట్గా అబ్సల్యూట్గా జీరో చేసేసింది మనకి ఫిట్స్ అన్ని వెరీ హ్యాపీ లైక్ సో అలా కాకుండా ఆ తర్వాత అంతకుముందు ఈ వాడ
సో వాళ్ళంతా పది పది మందులు మింగి సర్వైవ్ అవుతున్నారు ఆ తర్వాత మనం రెండు మూడు ట్యాబ్లెట్స్కి మనం అంత యా ఒక కండిషన్ ఉంది ఇవి వాడితే ఆ తర్వాత మనము నార్మల్గా కంటిన్యూ అవ్వగలుగుతున్నాం అలాంటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ సో అట్లీస్ట్ అంటే ఒక రకంగా మనం ఈ ట్యాబ్లెట్స్ తినేసేసి అయినా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాం సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓకే మనం యాక్సెప్ట్ చేసేసి ఓకే ఇది తీసుకోవాలి నేను బాగానే ఉంటాను అనే దాని మీద ఒక లైఫ్ మూవ్స్ ఆన్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఇందులో ఇందులో కూడా అంటే మనం డివైసెస్ గురించి ఒకటి మాట్లాడాం ఎక్కడైతే ఫోకస్ ఎగ్జాక్ట్గా క్లియర్గా మనకు తెలిసిందో ఆ ఫోకస్ పలానా ఏరియాలో బ్రెయిన్లో ఇది స్టార్ట్ అవుతున్నది అనే దాన్ని బట్టి ఆ అబ్నార్మల్ ఏరియాని మనం కంప్లీట్గా బర్న్ చేయడానికి లేజర్స్ వచ్చినాయి లేజర్ ప్రోబ్ లాంటివి ఆ తర్వాత రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అనంటే మనం ఒక ప్రోబ్ లాంటిది పెడతాం ఒక టూ ఎంఎం త్రీ మిల్లీమీటర్ డయామీటర్ ప్రోబ్ ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ బ్రెయిన్లో ఎగ్జాక్ట్గా టార్గెట్ దగ్గరికి మనము డెలివర్ చేస్తాం అక్కడ హీట్ చే హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసేసి ఆ ఏరియాని బర్న్ చేసేస్తుంది ఓకే సో అలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్నిటికి ఓపెన్ సర్జరీతో ఆ తర్వాత ఎక్సలెంట్ ఓపెన్ ఓపెన్ అంటే అదేదో స్కల్ మొత్తం ఓపెన్ చేస్తామని కాదు ఇప్పుడు మేము ఎన్నో ట్యూమర్స్ ఆపరేట్ చేస్తాము రకరకాల కండిషన్స్కి బ్రెయిన్లో ఆపరేషన్ చేస్తాము ఇప్పుడు మేము కంప్లీట్గా అసలు హెయిర్ కూడా తీయం మేము కంప్లీట్గా అడ్వాన్స్డ్గా చేస్తాం అంటే ఈరోజు సర్జరీ అయిపోయి ఆ తర్వాత పేషెంట్ తర్వాత రోజు నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను అని వెళ్ళిపోతే ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు సర్జరీ అయింది బ్రెయిన్ కానీ ఎందుకంటే ఆ స్టిప్ ఆఫ్ హెయిర్ ఒకటే మనము తీస్తాము దాని తర్వాత పేషెంట్కి మామూలుగా సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసిన పార్ట్ ఆఫ్ ది స్కల్ కూడా ఎక్సలెంట్ దానికి మళ్ళీ ప్లేట్స్ అవి చేసేసి ఫిక్స్ చేసేస్తాము స్కిన్ స్టిచెస్ కూడా పడిపోతాయి పడిపోయిన తర్వాత అసలు ఏమి పేషెంట్ ఆ తర్వాత మామూలుగా జడ జడ తల దూకోవడం కానీ అసలు ఏమి బయటకు తెలియని కూడా తెలియదు సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే అది ఏదో ఓపెన్ సర్జరీ అన్నాను కానీ జనాలందరికీ ఆ తర్వాత పొట్ట మీద ఏదో ఒక కిలోమీటర్ వరకు కోసిన స్కార్ లాంటి ఒకటి గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది అలాంటిది కాదు అది ఎలాగని ఆ తర్వాత ఓపెన్ సర్జరీ అది కాదు దీనికి ఏదన్నా దేని ఓపెన్ ఆ తర్వాత లేకపోతే పలానా మినిమల్గా ఆ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చేయాలా లేకపోతే చిన్నదాన్ని చేయాలా అనేది మేము అన్ని రకాలు మేము చేస్తున్నప్పుడు అది మాకు వదిలేయడం మంచిది రే అదే ముందు డిక్టేట్ చేయడం కట్ట ఎందుకంటే దేనిలో బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తుందో అది చేయించుకోవాలి అంతేగాని నాకు ఇంతే ఇంతే దానిలో కట్ కావాలి అని చెప్పేసేసి ఆ తర్వాత ఉన్నదానికంటే అధ్వానంగా ఏదానికి పోయి చేసుకోవడం అనేది అనవసరం సో అందువల్ల ఓపెన్ సర్జరీలో కొంత ఏరియా ఏదైనా ట్యూమర్ ఉన్నది దానివల్ల ఫిట్స్ వస్తున్నాయి తీసేస్తాము కొంత ఏరియా పుట్టినప్పుడే అబ్నార్మల్గా పుట్టింది దాన్ని తీసేస్తాము సో దాంతో ఆ తర్వాత పేషెంట్కి చాలా బాగా క్యూర్ అవుతారు కొంతమంది అసలు కంప్లీట్గా ఫిట్స్ ఆగిపోతాయి సో అంటే వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత అని ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను ఎందుకు చేయించుకోలేదా ఇది అనే అంత ఫీలింగ్ వస్తుంది న్యాచురల్గా బ్రెయిన్ సర్జరీ అనగానే ఎవరికి ఎవరికైనా తర్వాత భయపడుతూ ఉంటారు కాకపోతే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది మాకు ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నది ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మా పేషెంట్స్ రిజల్ట్స్ అనేవి బెటర్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మేము ట్యూమర్స్ చేస్తాము ఇవి చేస్తాము ఇవి చేస్తాము సో ఇట్స్ ఓకే ఒక వన్ పర్సెంట్ రిస్క్ టూ పర్సెంట్ రిస్క్ అనేది ఆ తర్వాత మనం దానికి చెప్తాం ఎందుకంటే మనం ఏమి దానిలో ఎవరు దేవుళ్ళు కాలేరు కాకపోతే ఇప్పుడు ఒక అన్ప్రెడిక్టబుల్ రిస్క్ అనేది ఒకసారి ఉంటుంది కాకపోతే ఒక సరే అవుతారు అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ రిస్క్ ఉంటుంది అన్నప్పుడు రిస్క్ దేనిలో లేదు బస్సులో పోతే ఉంది ఆ తర్వాత రోజు మీరు నడిస్తే ఉంది యా అలాంటిది సో ఇప్పుడు అసలు ఆ డిసీజ్ అలాగే కంటిన్యూ అవడంలో రిస్క్ ఉంది అది సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇవన్నీ మన జనరల్ కండిషన్ వదిలేస్తే ఇప్పుడు అలాగే ఫిట్స్ అవుతూ పోయినాయి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏం ఫిట్స్ ఫిట్స్ వస్తున్నప్పుడే ఆ తర్వాత ఏదో ఒక రిస్క్ ఉంది కదా మళ్ళా ఆ తర్వాత అలాగే ఫిట్స్ కంటిన్యూ అయిపోతే బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళు కూడా రిస్క్ ఉన్నది కదా సో అందువల్ల రిస్క్ అదే డిసీజ్లో కూడా ఉంది కంటిన్యూ అవ్వడంలో దాన్ని స్టాప్ ఆపడానికి ప్రయత్నించడం దానికంటే సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి డెఫినెట్గా అది ఆ రిస్క్ అనేది ఒక రీజనబుల్ రిస్క్ అయినప్పుడు రిస్క్ అండ్ బెనిఫిట్ మనం చూసినప్పుడు బెనిఫిట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఆప్షన్ అనేది ఇప్పుడు చూజ్ చేస్తాం సో అది అందువల్ల ఇప్పుడు సర్జరీలో ఆ తర్వాత మెడిసిన్లో ఏది వితౌట్ రిస్క్ అనేది ఏదీ లేదు ఇంజక్షన్ దానికి రిస్క్ ఉండొచ్చు ట్యాబ్లెట్కి రిస్క్ ఉండొచ్చు అది సో అందువల్ల ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ అనేది ఏది ఉండదు లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కదానికి రిస్క్ బెనిఫిట్ ఉన్నాయి అది
కాకపోతే లైక్ ఓవరాల్గా తర్వాత ప్రతి ఏజ్లో కానీ ప్రతి దీనిలో కానీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏవో కొంతమందికి రకరకాల ఉంటాయి అంటే వర్క్ స్ట్రెస్ కానీ అసలు కంప్లీట్గా అన్టైరింగ్ లైక్ లైక్ నైట్లు రాత్రులు పగళ్ళు శ్రమ పడతారు అని అంటారు చూడండి పర్సనల్ ఇష్యూస్ కానీ ఏదైనా చైల్డ్హుడ్ సైకలాజికల్ ట్రామాలు అంటే చిన్నప్పుడు ఏదో ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి దానివల్ల ఏదో భయాలు తయారయ్యా అలాంటివి రకరకాల రకరకాల కాజెస్ అనేవి ఉంటాయి ఇందులో ఏమవుతుందంటే మనం బ్రెయిన్ అక్యుములేట్ చేసిన ఏదైతే మెమరీస్ ఉన్నాయో దానివల్ల ఏదైనా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ బ్రెయిన్ మీద ఉన్నాయి అలాంటివి కూడా ఒకసారి కాజ్ చేస్తాయి సో అందువల్ల అది ఒక మేజర్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రీజన్స్ యాజ్ వెల్ ఇప్పుడు ఇండియాలో మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన ఈ వేలగి పాములు అని అంటారు పుట్టల పాములు అని అంటారు అవి వచ్చేసేసి బ్రెయిన్లో వెళ్ళి లాడ్జ్ అవుతాయి సో అవి ఇలా ఆ ఏరియాని ఇరిటేట్ చేసినందువల్ల వస్తుంది వన్ ఆఫ్ ది కామన్ రీజన్స్ మన దగ్గర ఫిట్స్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక ఇన్ఫెక్షన్స్ టీబీ వల్ల రావచ్చు ఆ తర్వాత వేరే రకమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఆ తర్వాత ఇవి సో ఎక్కువ కాలం ఐసీలో ఏదో వేరే డిసీజ్కి ట్రీట్మెంట్ చేశారు సో ఐసీయూ స్టే ఎక్కువ అయింది ఆ టైంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినాయి బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ చేసినాయి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉంటారు చిన్నపిల్లలకి ఆ తర్వాత ఏవో మన జలుబులు తుమ్ములు ఒకసారి దాని నుంచి బ్రెయిన్లోకి ఇన్ఫెక్షన్ అంటే వెళ్ళేసేసి అక్కడ బ్రెయిన్ అంటే మన రకరకాల బ్రెయిన్ ఫీవర్ అంటారు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ బ్రెయిన్కి వస్తాయి ఇలా రకరకాల కాజెస్ అనేవి మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ట్యూమర్స్ ఆ తర్వాత పుట్టినప్పుడు దానివల్ల వచ్చినాయి రకరకాలు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అవి యా సో ఫిట్స్ అనేది మనము కామన్గా లైక్ అంటే ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఇది ఎపిసోడిక్గా ఉంటుంది మనము మనకు తెలిసింది ఒకటైతే అంటే కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకోవడం ఆ తర్వాత ఏమైనా దాని దానితో అంటే పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ గృహలో తప్పుకోవడం ఆ తర్వాత ఇది ఒక్కటే కాకుండా ఎపిసోడిక్గా ఆ తర్వాత అబ్నార్మల్గా ఏదైనా యాక్టివిటీ ఆ తర్వాత బిహేవియర్ మాటి మాటికి వస్తున్నప్పుడు అలాంటివి కూడా మనం ఒక్కొక్కసారి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించేసేస్తే అది కూడా ఒక రకమైన ఫిట్స్ లాగా ఒకసారి మనకి పడే అవకాశం ఉంటుంది దీనికి ఓన్లీ మెడిసిన్స్ ఒక్కటే కాదు మనం త్వరగా దీనికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం ఇది అవసరం మెడిసిన్స్ ఒక్కటే కాకుండా దీనికి రకరకాల సర్జరీస్ కూడా ఉన్నాయి సో మెడిసిన్స్ ఏవైతే రెస్పాండ్ కావో అలాంటప్పుడు సర్జికల్ ఆప్షన్స్ కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది మనకి తెలిసి ఉండడం అనేది ఒక ఈ రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనేది ఎప్పుడైనా మంచిది ఎందుకంటే మనము అవి ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు ఒకసారి మనము ఏదైతే అంతకుముందు వరకు నిరాశ పడిపోయినామో ఆ తర్వాత ఇంకా ఇది మనకేం ట్రీట్మెంట్ దీనికి లేదు ఇది ఇలాగే నా జీవితం అని అనుకున్నప్పుడు ఒకసారి ఇవన్నీ చాలా పెద్ద హోప్ ఆ తర్వాత మనకి రిలీఫ్ని ఇస్తాయి మన లైఫ్ని మళ్ళీ నార్మల్గా తీసుకుని వస్తాయి సో అందువల్ల ఇది ట్రీటబుల్ ప్రాబ్లం తప్పకుండా ఆ తర్వాత మనం ముందు డాక్టర్ వీటి ఇలాగ ఏదైనా మనకి సస్పెషన్ డౌట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకసారి డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వడం అనేది మంచిది రైట్ డాక్టర్ ఏదైతే ఈ ఫిట్స్కి సంబంధించి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో చాలా మందిలో అపోహలు ఉన్నాయి అసలు దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి పేషెంట్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా దీని గురించి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ఈరోజు ఆ అపోహలు అన్నీ కూడా చాలా వరకు క్లియర్ అయిపోయినాయి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ లాట్ సో ఇదండి ఫిట్స్ వస్తే భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఇమీడియట్గా చూసేటప్పుడు నిజంగానే చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఎలా పేషెంట్ని మనం రక్షించాలన్న దాని గురించి చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు సో డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇమీడియట్గా ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి పేషెంట్ని మనం ఇన్ టైమ్ అయినా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి ఎలాంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చే పేషెంట్స్కి అన్న దాని గురించి ఇవి డీటెయిల్స్ ఇది ఈరోజు డాక్టర్ డైరీస్ మళ్ళీ మరో సబ్జెక్ట్తో కలుసుకుందాం అంటే దానికి కీప్ వాచింగ్ చైత్ర